Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, berjumpa kita di Bulletin MFL sekali lagi pada minggu ini. Dengan beberapa minggu saja lagi, saingan Liga Malaysia bakal bermula. Kita seperti biasa akan meneruskan perkembangan terkini pasukan-pasukan yang giat menjalankan persiapan pramusim seperti pasukan Selangor FC. Pasukan Selangor sekarang ini sudah pun menyiapkan pasukan mereka dengan kehadiran semua pemain import dan juga pemain tempatan untuk saingan musim 2022. Jom kita ikuti laporan yang saya sediakan. Ketua Jurulatih Selangor FC, Michael Festan Banner melihat ruang latihan antara 10 ke 12 minggu ini bagi persiapan pramusim sebagai sesuatu yang positif dalam mengadunkan pemain lama serta baru sebelum Liga Malaysia 2022 bermula. Tambahnya pemain-pemain import terbaru Selangor FC yang terdiri daripada Kayon, Yuri Herinke, Yazan Al-Arab dan Baha Abdul Rahman telah mula menjalani latihan bersama pasukan selain telah turun dalam siri perlawanan persahabatan. Uh, compare last season, uh, we can see uh, this time we have uh, about 3 months to prepare the pre-season. Is it good? I mean, uh, wish uh, all new import players except Safwan uh, to have more time. Uh, I mean, make a standing chemistry with uh, other teammates. Of course, is uh, more time is is good. Uh, It's a bit strange. Last we last season we had uh, very less. I guess uh, was less than three weeks pre-season, and this this uh, season uh, more than as you said uh, around two and a half three months. That's <laughs> both I don't had uh, in the in the past. But uh, yeah, it's better we have more time and uh, more time together with the new imports. Also, it's good for them. To adapt in in our squad, and yeah, it's easy for them uh, to get a good relationship with our players. Yeah. Also, for uh, all the new import player and also a uh, new uh, local player like Fazli Mazlan, also uh, Quentin Chang back from Penang, uh, also Samuel, the goalkeeper. Uh, I mean, maybe a good, I mean, uh, rivalry with uh, Kairo Azhan is a first goalkeeper. Yeah, we we signed the, the the four new imports. I'm happy with these four imports and also the locals we signed. Uh, Fasli is a very very good impact to our uh, squad. I'm really happy to have him in in our team. Sam is a good uh, goalkeeper, so we have uh, two very experienced and good goal, goalkeepers for the whole season. That's necessary. Uh, they they show good relationship and both of them and they yeah they they have a good competition and that's that's important for a good performance uh, to have a good competition at all and also we had uh, Shahir Basha from Perak uh, a new talent in our team so Q is back from loan but he was also my player in the feeder team uh, two years ago so yeah. This, this signings are good good players for us. Bagi salah seorang pemain import Selangor FC, Yuri Herinke, dia akui tidak sabar untuk merasai pengalaman kali pertama bermain di Liga Malaysia. Biarpun pernah bermain di benua Asia sebelum ini iaitu di UAE dan China, pemain berusia 31 tahun itu menyifatkan situasinya amat berlainan di Malaysia. It has been very very nice. Uh, very nice uh, teammates they have a lot of quality and i was surprised because before it was a little bit uh, difficult to hear something about uh, malaysian football but when i start to to talk with the guys here with the staffs uh, i try to look for search a little bit more about selangor and malaysia football and i was very surprised positive surprise and i'm very happy to be here now so um, we know last year uh, selangor is a fedayo is a really i mean give a high benchmark after become a top goal scorer in the super league so how do you think about that i mean uh, maybe the highest expectation also highest benchmark for you yeah svedayo is a very good player uh, i saw some videos about selangor and he was uh, he got a lot of scorings but i believe that we have a good squad uh, good strikers like uh, kayon he did a very good uh, job in thailand So I believe in my teammates that we can bring something more this season. We can see Selangor have uh, many good young player and also uh, plenty of experienced players. So how how so far work, work is the many uh, young player here? 
Yeah, they have a lot of quality and it was nice the, these first two uh, friendly games uh, to see closer about his quality and their quality. Uh, and I believe that we have a good squad about young players as well. So uh, we, are, we are doing a very good job. Uh, Coach Michael has managed good management about the young players and the experienced players. So uh, this kind of mix can become something good in the future in Selangor. Dalam hal itu, satu-satunya import Selangor yang dikekalkan iaitu Safa Baharudin akui seakan tidak percaya sudah bermain selama 11 tahun di Liga Malaysia. Setelah pernah memenangi beberapa trofi di Liga Malaysia seperti Liga Super bersama Lions 12 dan Piala FA dengan Pahang, pemain kebangsaan Singapura ini berharap mampu menjulang satu-satunya trofi yang belum pernah dimenangi setakat ini iaitu Piala Malaysia bersama Selangor FC. Okay, uh, tahun ke-11, eh, uh, Sapuan berada di Liga Malaysia So, mungkin Sapuan boleh share sikit lah uh, What the best moment sepanjang berada dekat Liga Malaysia ni yes, uh, 11 tahun tak dijangkai uh, Kejam pelik-kejam pelik saya pun uh, Rasa you know, time berlalu dengan cepat lah So, I think this is the only Liga yang saya rasa paling lama saya represent lah dan juga dalam individual career saya and tahun ke-11 uh, banyak yang saya telah melalui, melalui dalam career semasa saya berada di Liga Malaysia tapi yang saya tak jangkakan adalah untuk berada di sini untuk 11 tahun Kenangan paling manis tu? Boleh Kenangan paling manis uh, Pahang masa 2018 uh, juarai Piala FA dan juga Piala Efin bersama pasukan Liga, pasukan Lions Shelf dan juara Liga Super tahun 2013. Lepas tu, um, tapi rasa mungkin tak komplit lagi lah selagi orang kata tak menang dengan Selangor tu. Memang betul. Uh, sebab saya rasa Selangor pun adalah satu pasukan yang dah lama tak uh, mencapai apa-apa target uh, selama saya rasa 5-6 tahun. Uh, Agak, agak mengecewakan uh, sebab saya dah melalui dua tahun bersama Red Giants yang paling jauh saya rasa quarter final lah uh, Malaysia Cup and Malaysia Cup adalah satu piala yang saya belum lagi dapat target lagi dalam kerja saya so saya rasa saya haruslah buat yang terbaik untuk bukan saja untuk dapatkan piala Malaysia dan juga apa yang kami boleh lakukan kita harus lakukan dengan yang baik ya. Saya fikir kan finish career ni. <laughs> finish career saya tak pasti sebab saya tahun ni 31. So saya rasa saya ada insyaallah ada lagi 5 to 6 of good playing football lah and saya rasa saya masih boleh lagi uh, capai target selain daripada Liga Malaysia. Tapi kalau rezeki dah kat sini saya Tak boleh, tak boleh dikatakan lah. So, saya harap untuk uh, konsisten lah uh, tahun ni dan you know in the future. So, hopefully saya boleh kekal lah uh, sampai bila-bila lah. Untuk segmen seterusnya, kita bersama penyerang Sabah FC iaitu N Tanah Balen. Setelah beberapa musim bergelut untuk mendapatkan prestasi terbaik, penyerang Sabah FC ini dilihat mula menyinar pada penghujung saingan musim lalu. Mampukah dia meneruskan rentak yang sama pada musim 2022? Jom ikuti perbualan buletin MFL dengan N Tanah Balen. Pertama sekali nak tanya you lah. Uh, kita tahu uh, jatuh bangun you sebelum ni, sebelum you datang Sabah. Uh, kita tahu you uh, sukar lah untuk mendapat peluang untuk bermain uh, jadi boleh you mungkin boleh ringkaskan lah uh, sebelum datang ke Sabah ni uh, you rasa ada tak rasa macam down dalam career you dalam uh, seketika boleh you share sikit tak pengalaman you before datang Sabah masa saya datang Sabah memang saya ada injury sikit lepas tu saya datang sini dan uh, saya report rehab dan okey balik lah injury saya dan saya dah mula main balik tahun lepas uh, sekarang uh, saya dah sambung balik lah untuk main lagi untuk tahun ni Setakat ni tak ada masalah lah bang Tapi biasalah carrier bola kan Injury Memang susah sebab banyak player pun Hilang sebab injury 
susah jugalah kalau hmm. kena injury dekat kaki semua ni masa you alami kecederaan tu you ada rasa macam down ke kita tahulah you masa tu masa sukan si uh, career you agak naik nama you agak naik orang kenal and tanah balen kan tapi after that um, beberapa tahun kemudian orang dah macam dah macam sakakan dah lupa you tapi you rasa masa tu ada rasa down ke macam mana ataupun you still rasa motivasi untuk terus fight untuk you punya career itu benda biasa bang dalam bola sepak ni masa kita tengah form kan nampak kita pun ni tapi kita pun kena mengaku lah sebab kita pun injured dan yeah. tak boleh main ha, sebab tu saya pun tak ini sangat lah sebab sebelum si game pun orang tak tahu saya juga saya pun biasa main-main biasa juga sebab saya pun dah biasa dengan macam tu mm-hmm. tak ada masalah tapi janji uh, kita fokus kaki kita sebab so kita nak uh, main bola kan yeah. saya ok je lah tak ada masalah pun ok je Bekerja dengan Dato' Ong macam mana? You dah kenal dia macam mana karakter dan mungkin dia juga Ya, yeah, yeah, saya uh, Dato' Ong ni uh, coach yang profesional lah uh, Dia semua, dia kena ada professional training Dia punya disiplin semua Kena ikut lah Apa yang dia ni Ya, yeah, coach Ong yang tolong saya Masukkan si saya, masukkan si Yang bagi saya main Dan Bagi saya dalam track yang betul lah Masukkan si tu So uh, dekat Sabah last year, you rasa dah mula dapat confident ke uh, atas padang bila uh, you kerap kali main Mungkin you tak ada skor tetapi at least uh, kita boleh nampak lah uh, you punya peranan banyak juga membantu Sabah dalam musim uh, lalu yeah. Sekarang uh, boleh lah saya boleh main lagi, saya boleh uh, uh, boleh main macam dulu tapi tak dapat touching goal tu semua belum dapat lagi lah mm-hmm. Mungkin akan ambil masa kot <laughs> Kehadiran pemain pengalaman you sebut mesti Badro Baktias lah sebagai contoh eh uh, You as a striker, mungkin you lihat kehadiran pemain seperti Bad ni uh, akan banyak mengaruhi Sabah sebab kita tahu uh, dia punya uh, vision dia as a midfield yang cukup baik mungkin you boleh kongsi sikit setelah uh, few apa ni uh, mungkin about one to week dah training dengan Bad Ya, yeah. sebab saya pernah main dengan Bad masa dekat Kedah Memang uh, Bad ni satu player yang uh, boleh hantar bola kepada striker uh, penetration pass semua Memang uh, memang saya dapat satu peluang kedua lah bermain dengan Badrul uh, Badrul satu midfield yang memang legend di Malaysia jugalah hmm. uh, Kan fight jugalah lah tahun ni Sabah akan Sabah akan fight dalam Liga Super Baiklah, setakat ini saya perkembangan bulu tim FL pada minggu ini. Seperti biasa, ikuti segala perkembangan muktahir serta yang terkini di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi MFL. Sampai kita berjumpa lagi. Download aplikasi Shoot sekarang.